ചേർത്തലയിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു ഞാൻ പഠിച്ചു വളർന്നു ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ ബ്രദർ അദ്ദേഹം അന്ന് ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് ഇ എം ഇ പട്ടാളത്തിൽ ഇ എം ഇയിൽ ജോലി കിട്ടി പോകാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു തിരുവോണത്തിൻ്റെ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഊണൊക്കെ കഴിച്ച് അപ്പോൾ ഓണമൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ ആഘോഷ ഉത്സവമൊക്കെ ആണല്ലോ രസകരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കളികളും സിനിമാ കാണലും ഒക്കെ ഇതാണല്ലോ സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് നാട്ടിൽ ഓണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓണത്തിൻ്റെ അന്ന് തിരുവോണത്തിൻ്റെ അന്ന് ഊണും കഴിച്ച് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ ഞാൻ ചെറിയ മയക്കത്തിലേക്ക് പോയി ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റു അപ്പോൾ ഞാനും എഴുന്നേറ്റു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആശുപത്രി പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും എന്തായി പറയുന്നത് ആശുപത്രി പോകണമെന്നു ആ അപ്പം ഞാൻ പറയാം അടുത്ത ആഴ്ചയല്ലേ പട്ടാളത്തിലേക്ക് പോകാൻ ജോലിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കും അല്ല എനിക്ക് ആശുപത്രി പോയി കാണും എനിക്ക് ഗുരുവിനെ കാണണം അപ്പം അതിന് മുമ്പായി അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി ആശ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വിശ്വാസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ചെറിയ ഒരു ഫാക്ടറി അപ്പോൾ അത് നടത്തുന്നത് കനകമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുള്ള തയ്ക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു കനകമ്മ ചേച്ചി അവർ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൽ ഭക്തന്മാരാണ് അവർ അവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് ആളുകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഈ ആശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഈ വിശ്വാസ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം അവിടെ ഒരു യോഗം നടന്നു ആ യോഗത്തിൽ ആളുകൾ ആശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അപ്പം അന്ന് ആശ്രമത്തിൽ പോകുന്ന ആളുകളിൽ പ്രധാനികൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെന്ന് പറയുന്ന ചേലങ്ങാട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ചും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഏറെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൾ അതൊന്നും ഗുരുവിൻ്റെ വലിയ ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഈ യോഗം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരുന്ന ഈ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു അകന്ന ബന്ധുവും കൂടിയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ആളുകളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ പോകുന്നു അപ്പം ഞാനും പുറകിൽ പോയി നിന്നു ചേട്ടനൊക്കെ കുറച്ച് മുതിർന്നവരായതുകൊണ്ട് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വയസ്സ് വയസ്സുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹമൊക്കെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു ചേട്ടൻ പുഷ്കരൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് സന്യാസിയായി അപ്പോൾ അവരൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഒരു സാംസ്കാരിക യോഗമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാംസ്കാരിക സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആശ്രമ കാര്യങ്ങൾ നാട്ടിൽ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആകൃഷ്ടരായ കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരാണ് അതിനകത്ത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ അത് ഇപ്പോഴെനിക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാണ് കൂടുതൽ ആ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഒ വി വിജയനെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ള ഗുരുവിൻ്റെ മറ്റ് ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഏകദേശമായിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ അതിനെ തങ്കത്തും എടുത്തു അത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഈ ഓണത്തിൻ്റെ സംഭവം പക്ഷേ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പുഷ്കരനും എൻ്റെ ബ്രദറും കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി ഗുരുവിനെ കണ്ടു കണ്ടിട്ടവർ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തി അപ്പോഴാണ് ഓണം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛനറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാകും ചേട്ടനിങ്ങനെ ആശ്രമത്തിൽ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ അതൊരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്താണ് ചേട്ടൻ ഈ പറയുന്നത് എൻ്റെ ചെറിയ മനസ്സാണെങ്കിൽ തന്നെയും ചെറിയ പ്രായമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഞാനൊരു അതുവരെ ചേട്ടനോട് സംസാരിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് ചേട്ടൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ആശ്രമത്തിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പറയുകയില്ല തലയ്ക്ക് ഓളമാണെന്ന് എൻ നമുക്ക് ഇത് നോക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും പുള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നും ബാധകമല്ല പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇദ്ദേഹം ബാഗും അതൂതൊക്കെ എടുത്ത് നേരെ തിരുവനന്തപുരത്തിന് പോകുന്നു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇദ്ദേഹം വരുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓർഡറും പോയി എല്ലാം പോയി ഇദ്ദേഹം പട്ടാളത്തിൽ പോകാതെ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൽ അന്തേവാസിയായിട്ട് പോയി നിന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലത് വലിയ കോളിളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളവിടെ കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്നൊരു
ആത്മീയതയാണ് ശാന്തിഗിരി എന്ന് പറയുന്ന അറിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ കടുത്ത ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസികൾക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോട് വിമുഖത ഉണ്ടായി വരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ചേലങ്ങാട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ആശ്രമത്തിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിവാദം കൊടിമ്പിരിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുകയാണ് അനിലെന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അവിടുത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ വളരെ സമ്മതനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നാട്ടിൽ പ്രശ്നമായി അച്ഛൻ വലിയ വിഷയമായി അച്ഛൻ എഫ് എസ് സിറ്റിയിൽ ജോലിയുള്ള ആളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വീട്ടിലല്ല താമസിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട് ചേർത്തലയിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗം ഉണ്ടല്ല താമസിക്കുന്നു ചേട്ടനെ കാണാനില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ചിലപ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെയാണ് ഉദ്യോഗം ഏലൂരിൽ നിന്നും ചേർത്തലയ്ക്ക് വരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇന്നത്തെ പോലെ നമ്മുടെ ആ സമയത്ത് വൈറ്റിലെ നമ്മുടെ അരൂർ പാലമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ തോപ്പുംപടി വഴി തിരിഞ്ഞു പോയി നേരെ കൊച്ചിയിൽ ചെന്ന് എറണാകുളത്ത് ചെന്ന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പിന്നെ കളമശ്ശേരി വഴി പിന്നെ അവിടെ ഏലൂരിൽ ഉദ്യോഗണ്ടിൽ ചെല്ലാനെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ എടുക്കും ചേർത്തലയിൽ നിന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബൈപ്പാസ് വഴി നേരെ ഇടപ്പള്ളി വഴി കയറി നേരെ അവിടെ ചെല്ലാം വഴപ്പം അച്ഛൻ ഒരു മാസം കൂടുമ്പോൾ വരുന്നു അച്ഛൻ പിറ്റേ ദിവസം വരുന്ന സമയത്താണ് അറിയുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലെ ഫോണൊന്നും ഇല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതലായിട്ട് അപ്പം പറഞ്ഞു പിന്നെ ചേട്ടൻ ആശ്രമത്തിൽ പോയി അവനെന്തുകൊണ്ട് പോയില്ല ജോലിക്ക് പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി അച്ഛൻ കുറച്ചൊരു മദ്യപാനശീലമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം അച്ഛൻ വൈകുന്നേരമൊക്കെ വലിയ വിഷയമായി വീട്ടിൽ വലിയ അമ്മയായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി കരുതി കൂട്ടിയാണ് ചെയ്തത് എൻ്റെ മകൻ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതായി പിന്നെ അച്ഛൻ ഒരു ഒരുപാട് അനിന്ദ്രവന്മാരുണ്ട് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അനിന്ദ്രവന്മാർ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ടൊക്കെ വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഇതായി അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ആ ആശ്രമത്തിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ആശ്രമ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഈ നേരത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന പോലെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ആശ്രമത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹം സമയം ചിലവഴിക്കുന്നു ഞാൻ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറേ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ പഠിത്തം ഞാൻ കണ്ടവങ്ങലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ ചേർത്തലയിലുള്ള സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കൊച്ചിയിലേക്ക് പറിച്ചു നടന്നു ഉദ്യോഗണ്ടിലേക്ക് കോട്ടേഴ്സിലേക്ക് പറിച്ചു നടന്നു അവിടെ കോട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുരു ഒരു ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നൊരു തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കായിട്ട് എറണാകുളം ആശ്രമത്തിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ചേട്ടൻ കോട്ടേഴ്സിൽ വരുന്നു അച്ഛനും ഞാനും അമ്മയും എൻ്റെ സിസ്റ്ററും എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേട്ടൻ ഈ കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ കോട്ടേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ സമയം താമസിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് വന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒന്നും ആദ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും സംസാരിക്കാതിരുന്നു കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛനോട് ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുരു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗുരുവിൻ്റെ കൂടത്തിലാണ് ഞാൻ വന്നത് ഗുരുവിനെ ഒന്ന് വന്ന് കാണണം അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വരില്ല എനിക്കതിനോട് താല്പര്യമില്ല അവ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ ഇവരെ വിടണം അവർ പോയോ വരികയോ ചെയ്യുക നീ എന്തായാലും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലോ പോയി നിൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നീ പോയി അവരും അവരുടെ രീതിക്കനുസരിച്ച് ഇഷ്ടപ്രകാരം അവർ പോയോ വരികയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നോട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല യഥാർത്ഥത്തിന് അച്ഛൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്ററും കൂടി നേരെ എറണാകുളത്ത് ആശ്രമത്തിൽ വരുന്നു പാലാരിയോട്ടത്താണ് ആശ്രമം അവിടെ വരുന്നു ഗുരുവിനെ കാണുന്നു കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെ വലിയ ഭക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തോന്നിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു പത്തോ പതിമൂന്നോ വയസ്സുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിനെ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു സന്യാസം അപ്പം അതായത് സന്യാസിമാരുടെ വേഷഭൂഷാദികളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഗുരുവിനില്ല ഗുരു ഒരു വെള്ളമുണ്ടും ഒരു ഷോളും ഒക്കെ പതിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ചെല്ലുന്ന രൂപമല്ല ഗുരുവിനെ കാണുന്ന സമയത്തുള്ളത് ക്ല
അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മിഠായിയും മേടിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഗുരുവിനെ കാണുന്ന സമയത്തുള്ള എൻ്റെ ഒരു 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 അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോയി ചേട്ടൻ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും ഗുരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് എൻ്റെ വീട് ചേർത്തലയിൽ ബൈപ്പാസ് പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാർത്തിയായിനി ബാർ ഉണ്ട് ഒറ്റപ്പുന്ന അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഹോട്ടലാണ് ആ ജംഗ്ഷനാണ് ഒറ്റപ്പുന്ന അവിടെ നിന്നൊരു പടിഞ്ഞാറോട്ടൊരു ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ എൻ്റെ വീടെത്തും പുത്തൻ വീടെന്നാണ് ആ വീട്ടു പേര് കാരണം അച്ഛൻ അമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഹരിപ്പാട് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ പുതുതായിട്ടൊരു വീട് വെച്ചപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ പേര് പുത്തൻ വീടെന്ന് ആളുകൾ വിളിച്ചു പിന്നെ ആ പേരായി ആ വീടിന് അപ്പം ആ ഈ ഒറ്റപ്പിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് പോയാൽ ആലപ്പുഴയുടെ ബോർഡറാണ് ആലപ്പുഴയുടെയും കൊച്ചിയുടെയും ബോർഡറായിട്ടുള്ള ചന്ദരൂർ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തും അരൂരിന് ഒരു കിലോമീറ്റർ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് ഈ സ്ഥലത്താണ് ഗുരു ജനിച്ചത് അപ്പം നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ ആശ്രമത്തിൽ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് പോലും അന്ന് ഇതുപോലെയൊന്നും മറ്റുള്ള മാധ്യമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പത്രത്തിലൂടെയൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് വരുന്ന ഒരു വാർത്ത ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഗുരുവിനെക്കുറിച്ച് ആശ്രമത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കേട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഒ വി ഉഷ ഒ വി വിജയൻ്റെ സഹോദരി ഒരു മലയാള മനോരമയുടെ ഒരു സപ്ലിമെൻറ്റിൽ സോറി മാതൃഭൂമിയുടെ ഒരു സപ്ലിമെൻറ്റിൽ അവർ ഗുരുവിനെക്കുറിച്ചും ആശ്രമ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും എഴുതിയിരുന്നു അതാണ് ആകെപ്പാടെ അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നാട്ടിലുള്ള ചില വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞറിഞ്ഞ കാര്യം മാത്രം ഗുരു ജനിച്ച സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കായലോരമാണ് ഈ വേമ്പനാട്ടുകായലിൻ്റെ ഒരു കൈവഴിയായിട്ടുള്ള കൈതപ്പുഴക്കായൽ ആ കായലിൻ്റെ തീരത്ത് ഒരു അതിനോട് ചേർന്നൊരു അഞ്ചടി പാടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വയലുണ്ട് ആ വയലിൻ്റെ പുറകിലൊരു ചെറിയ കുടിലിൽ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ കാവളത്ത് ചിറ്റയിൽ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെയും കാർത്തിയായനിയുടെയും മകനായിട്ടാണ് കരുണാകര ഗുരു ജനിക്കുന്നത് ജനിച്ചു വീണ സമയത്ത് എല്ലാവരും കരുണൻ കരുണൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ആ പ്രദേശത്തെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛൻ ജനിച്ച ഒരു ഒരു വയസ്സുള്ള സമയത്ത് തന്നെ പിതാവ് മരിക്കുന്നു അച്ഛനെ കണ്ട ഒരു ഓർമ്മയെന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിനില്ല ഗുരുവിൻ്റെ തന്നെ ആത്മാനുഭവങ്ങൾ ഗുരു പറയാറുണ്ട് ജനിച്ച് വീണ സമയത്ത് തന്നെ വീടിൻ്റെ ഈ മുടലപ്പുരയിൽ ഒരു മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ വിളക്കിൻ്റെ പ്രകാശം പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഗുരുവിന് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന് ഗുരു പറയും വളരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ മറ്റു കുട്ടികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായിട്ട് ഒരു മൗനിയായിട്ടും ഏകാന്തത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുമായിട്ട് ഗുരു ഇരുന്നു ഈ കരുണൻ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞ് ഈ കായലിൻ്റെ തീരത്ത് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തെങ്ങുകളിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് വിദൂരതയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ഓടിക്കളിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടി മാത്രം മറ്റുള്ളവരോട് അത്ര മിങ്കിൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ആരോട് സംസാരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആളുകൾ വിചാരിച്ചു ഇവൻ ഊമയാണെന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളും മറ്റുള്ളവരും നിർബന്ധിക്കുന്ന സമയത്തും വർത്തമാനം പറയാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ അമ്പലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോയി ഈ ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അവിടെ എന്നും ചെന്നിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇതൊരു ഏഴ് വയസ്സ് വരെ ഇങ്ങനെ ഇത് പോയി ഏഴ് വയസ്സ് വരെ പോയി അപ്പോൾ ഇതിനിടെ ഉണ്ടായൊരു ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമ്മയെ രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുവാൻ അമ്മാവൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പം അമ്മാവിൻ്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഗുരു വളരുന്നത് അപ്പം 
ഈ വിവാഹം ഇങ്ങനെ ആലോചനകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കൊച്ചു പയ്യൻ വന്നിട്ട് അമ്മാവിനോട് പറയും അമ്മാവ അമ്മയെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരു ഉഗ്രശാസന ഉള്ള ആളാണ് അമ്മാവൻ ശങ്കരൻ ചിറ്റേക്കാട്ട് ശങ്കരൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ അമ്മ അമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് നേരെ എഴുപുന്ന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അതായത് എരമല്ലൂർ ജംഗ്ഷൻ അതായത് അരൂർ കഴിഞ്ഞ് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അരൂർ ചന്തരൂർ എരമല്ലൂർ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപുന്ന എത്തും എഴുപുന്നയിലേക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഒന്നുകൂടി അനാഥനാകുന്നു അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി അമ്മയില്ല അമ്മാവിൻ്റെയും അമ്മായിയുടെയൊക്കെ സംരക്ഷണയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന അമ്മയ്ക്ക് രണ്ടാമതൊരു മകൻ പുതിയ കല്യാണത്തിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ആ കൊച്ചിനെ നോക്കാനായിട്ട് ഈ കുട്ടി പോയി എഴുപുന്നയിൽ പോയി നിൽക്കുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താ സാധാരണ ആ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഈ കയറിൻ്റെ ഈ കയർ വിരിക്കലൊക്കെ ആണല്ലോ ആളുകളുടെ ഉപജീവന മാർഗം അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി അവിടെ ഇരുന്ന് റാട്ട് വിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ കുറേ ഇടയ്ക്ക് ചന്ദരൂരേക്ക് നടന്ന് വരും വീട്ടിലേക്ക് വരും പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയെ വളരെ പൊക്കം കുറവാണ് പക്ഷേ ഏതൊരാൾ കണ്ടാലും ഒരു അസാമാന്യമായ ചൈതന്യമുണ്ട് ഈ കൊച്ചിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു നൂറ് പിള്ളേർ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തത ആളുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അമ്മാവിനോട് പറയും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സ്ഥിരമായി എഴുപുന്നയിൽ പോയി നിൽക്കണമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അമ്മാവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ആശാങ്കളരി കൊണ്ട് ചേർക്കും അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആശാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇവനതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയാണ് അതിന് ആശാൻ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അടി വെച്ച് കൊടുക്കും ആ സമയത്ത് ആ കണ്ണിൽ നിന്നും ഉതിർന്ന് വീഴുന്ന കണ്ണുകൾ കണ്ണുനീരെന്ന് പറയുന്ന ആശാനെ പെട്ടെന്ന് ഇതാക്കും അപ്പോൾ ഇവനെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി ആശാൻ സമാധാനിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ആര് പറയും ഇവനെ അച്ഛനും അമ്മയെ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അനാഥനാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആശാന് പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്നേഹം തോന്നി പിന്നെ ഈ ആശാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധം അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആശാനോട് പറയും ആശാന് എനിക്കൊരു ആശ്രമത്തിൽ പോകണം ആശാൻ പറയുന്നത് കരുണ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ആശ്രമത്തിൽ പോകണമെന്ന് എന്താ നിനക്ക് ജീവിതം അടുത്തോ അല്ല ആശാന് എനിക്ക് ആശ്രമത്തിൽ പോകണം എനിക്കൊരു മനസ്സിൽ മറ്റൊരു വഴിയെക്കുറിച്ച് ആ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്ന ആശാൻ അത്ഭുതമാണ് കാരണം കേവലമായി ഏതൊരു എട്ടോ ഒമ്പതോ വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആശ്രമത്തിൽ പോകണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ അനാഥാലയത്തിൽ പോകണമെന്നല്ല പറഞ്ഞു ആശ്രമത്തിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താ പറയുക അനാഥനായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ ആത്മീയ വഴിയിൽ പോകണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നേരെ ആശാൻ തോപ്പുംപടി അന്നത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന തോപ്പുംപടിയിലാണ് അവിടം വരെ എങ്ങനെയോ ബസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ആലുവയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആശ്രമം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് ശിവഗിരി ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് നേരെ അവിടെ ചെല്ലുന്നു വൈകുന്നേരമാണ് ചെല്ലുന്നത് ആ ആശ്രമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ആശാൻ തിരിച്ചു പോയി കുമാരപിള്ള ആശാൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വൈകുന്നേരം ചെല്ലുന്നു ഈ ആശ്രമത്തിൻ്റെ പടികൾ അതായത് പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമം ആ പുഴകളിൽ നിന്നും ആശ്രമത്തിലേക്കുള്ള വലിയ പടികൾ ചവിട്ടി ഈ പയ്യൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അന്നവിടെ ശിവഗിരിയുടെ മഠാധിപതിയായിരിക്കുന്ന ശങ്കരാനന്ദ സ്വാമികൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഈ കരുണൻ ചെന്നിട്ട് ശങ്കരാനന്ദ സ്വാമിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും നീ ആരാണ് എൻ്റെ പേര് കരുണൻ എന്നാണ് എൻ്റെ വീട് ചന്ദരൂരാണ് എനിക്കിവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു സെക്രട്ടറി ആശ്രമത്തിന് മറ്റൊരു സന്യാസി ആ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള സെക്രട്ടറി പറയും അതെങ്ങനെ വയ്യ പോകുന്നവരെയൊന്നും കൊണ്ട് നിർത്താനുള്ള സ്ഥലമൊന്നും അല്ല ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ആളുകളെ മാത്രമേ ഇവിടെ അറിയാവുന്നവരെ മാത്രമേ നിർത്തൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നീ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ശങ്കരാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയും നീ അവിടെ നിൽക്കുക എന്നിട്ട് പോകും ഇന്ന് പോയി കുളിച്ചിട്ട് ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നീ കിടന്നുറ
ഈ ആശ്രമത്തിൽ നിൽക്കുന്നു അവിടുത്തെ അടുക്കളയിലും അവിടുത്തെ പൂജാരിയായിട്ടും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കരുണൻ ശാന്തി കരുണൻ ശാന്തി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒക്കം കുറവായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൊച്ചു ശാന്തി കൊച്ചു ശാന്തി എന്ന് വിളിച്ചു കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം ശങ്കരാനന്ദ സ്വാമി തിരിച്ച് ആലുവയിൽ എത്തിയപ്പോൾ സ്വാമി ഒരു ദിവസം പറയും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ എന്തായാലും ഇത്രയും കാലമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നു ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെയാണ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനും വേറെ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ശിവഗിരിയിലേക്ക് പോരും അങ്ങനെ ശങ്കരാനന്ദ സ്വാമിയുടെ കൂടത്തിൽ ഈ കൊച്ചു ശാന്തി നേരെ ശിവഗിരിയിലേക്ക് പോകും നീണ്ട പതിനേഴ് വർഷത്തെ ജീ ആത്മീയ ജീവിതമാണ് പിന്നീട് ശിവഗിരി ആശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് വലിയ സന്യാസിയായിട്ടൊന്നുമല്ല സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ അരിവപ്പുകാരനായിട്ട് അതുപോലെ കന്ന് കരിത്തൊഴുത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടിയതെന്ന് പറയുന്നത് സമാധിയിൽ പൂജ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പൂജാരിയാകുക പക്ഷെ അതെല്ലാവർക്കും കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ശാന്തിയാകുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ശിവഗിരി പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഗുരുവിനെ എല്ലാ ദിവസവും ആരാധിച്ച് പൂജിക്കുവാൻ കഴിയുന്നൊരു ഭാഗ്യം അങ്ങനെ പൂജാരിയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ അന്നുണ്ടായ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ശിവഗിരി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവർ വരും അവർ വരുന്നവരെല്ലാവരും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പൂജാരിയായ കൊച്ചു ശാന്തിയെ കാണും അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു നുള്ളു ഭസ്മമോ ഒരു കുറച്ച് തീർത്ഥമോ ഒരു പഴമോ ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുത്താൽ ആളുകൾക്ക് വളരെ ഒരു അതുവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടപെടലിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യസ്തത ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും ആളുകൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും ഒരു ആധ്യാത്മിക സങ്കേതത്തിൽ ആളുകൾ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്ന രോഗങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്ന ദുഃഖങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളുമായിട്ട് വരുന്നു ആത്മഹത്യയുടെ മുനമ്പിലെത്തിയ ആളുകൾ വരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊരു വാക്ക് കൊണ്ടോ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ഒരു മിഠായി കൊണ്ടോ ഒരാശ്വാസം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടമാകാൻ തുടങ്ങി കരുണാകരൻ ശാന്തിയെ കാണാതെ ആളുകൾക്ക് പോകുവാൻ കഴിയാത്തൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമൊക്കെ വന്നു വലിയ വലിയ സന്യാസിമാരുണ്ട് ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ശാന്തിയുടെ ചുറ്റും കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നത് അധികാരികളിൽ അലോസരം ഉളവാക്കി നിത്യചൈതന്യ യതി എന്ന് പറയുന്ന കേരളം കണ്ട മഹാനായ സന്യാസിയുമായിട്ടൊരു ആത്മബന്ധം തുടങ്ങുന്നത് ഏതാണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബ്രഹ്മവിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു തർക്കമുണ്ടാകുന്നു ഒരു സന്യാസി സഭയിലെ ആളുകൾ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കുറേ ആളുകൾക്ക് ആശ്രമത്തിനകത്ത് നിന്ന് ആഹാരം കൊടുക്കേണ്ടെന്ന ഒരു കൊടുക്കേണ്ട എന്നൊരു ഒരു തീരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം നിത്യ ചൈതന്യ യതി സ്വാമികൾ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം അന്ന് ജയചന്ദ്രൻ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കറക്റ്റ് പൂർവാശ്രമത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കരുണാകര ശാന്തി ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ആഹാരം വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇലയിട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ശാന്തി അതിൽ വിളമ്പാതെ പോകുന്നു എന്നിട്ട് ദൂരെ മാറി നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി ഇങ്ങനെ കണ്ണീർ വാർക്കുന്നു ഞാൻ ഈ സംഭവം അറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി ഈ സംഭവം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർക്കും ആഹാരം കൊടുക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആഹാരം തരണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ആഹാരം വിളമ്പുകയും എന്നാൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ആഹാരം ഇടാൻ കഴിയാതെ നിസ്സഹായനായി പോകുന്ന കരുണാകരൻ്റെ മുഖം ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അവസാനം എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അടുക്കളയുടെ പുറകിൽ കൊണ്ടുപോയി ആരും കാണാതെ എനിക്ക് തന്ന ഒരുരുള്ള ചോറെന്ന് പറയുന്നത് അത് എൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് പോലും അത്ര സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇത്ര ആഹാരം അപ്പോൾ ആ ഒരു ആത്മബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ആ ഒരു സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം എഴുതിയതായിട്ട് ഞ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു സാധാരണയായി ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ തർക്കങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചുറ്റിലും ചില ആളുകളുണ്ട് ആ തർക്കങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള വ്യക്തികളല്ലാതെ അതിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ അരികിലും മറ്റ് തലങ്ങളിലും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഏതെങ്കിലും പക്ഷത്ത് നിൽക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ കരുണാകരൻ ചാന്തി ഒരു പക്ഷത്തിൻ്റെയും കൂടെ നിന്നില്ല അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ ഗുണവും ദോഷവും ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷത്തായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ പക്ഷത്തിലുള്ള ആളുകൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഒന്നും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ അവിടെ പിടിച്ച് നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയായി ഇന്നൊക്കെ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ ആശ്രമത്തിൻ്റെ സന്യാസിമാരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു സുഖ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അതേ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുടെയും മുകളിലാണ് പക്ഷെ ഗുരു ശിവഗിരിയിൽ നിന്ന കാലം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്വന്തം പേരിലൊരു വൗച്ചർ പോലും ചിലവിന് എഴുതിയെടുക്കാതെ നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹം സേവനം അതിനെയൊക്കെയാണ് ത്യാഗമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും ത്യാഗമെന്നൊന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല യഥാർത്ഥ ത്യാഗം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ജീവിച്ച് കാണിച്ചത് ഗുരുവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ തുടർന്നു പോകുവാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നു ഓരോ ദിവസവും അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ നിന്നും മാറിപ്പോകേണ്ടുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ശിവഗിരിയിൽ നിന്നും ഈ വിജയനെയും കൂട്ടി നേരെ കുറേഷ്യ ഫക്കീർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടാണി സ്വാമികൾ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള സന്യാസിയായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയെ കാണാനായിട്ട് കരുണാകരൻ ശാന്തി പോകുന്നു ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ആ കടലിൻ്റെ തീരത്ത് ഒരു വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്ന ഒരു കുളം പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു 